আসসালামু আলাইকুম ক্ষুদ্র খামারের পক্ষ থেকে আপনাদের সবাইকে জানাচ্ছি আন্তরিক অভিনন্দন শুভেচ্ছা এবং সাদর সম্ভাষণ ক্ষুদ্র খামারের আজকের আয়োজনে আমরা এসেছি গাজীপুর জয়দেবপুর উপজেলা এটা গাজীপুরের সদর থানা এখানে এই সিটি কর্পোরেশনের আওতাধীন একটা জায়গায় গড়ে উঠেছে একটি সম্পূর্ণ সুসজ্জিত আকারে শৌখিন ডেরি ফার্ম বলতে পারেন আর এই ডেরি ফার্মটি করা হয়েছে ওনার পারিবারিক বাসস্থানের পাশেই তো আসলে এই এই প্রতিবেদনের মাধ্যমে যে জিনিসটা আমি তুলে ধরার চেষ্টা করতেছি বা যেটা আমি বোঝানোর চেষ্টা করতেছি সেটা হচ্ছে অনেকেই বলে যে আমার পর্যাপ্ত জায়গা নাই বা আমার অপরচুনিটিস নাই আসলে বিষয়টা হচ্ছে আপনি আপনার ভিতরে যদি সৎ সাহস থাকে আর আপনার যদি পশুর প্রতি ভালোবাসা থাকে তবে আসলে এগুলো কোনোটাই কোনো বাধা না যেটা প্রমাণ করে দিয়েছে এই গাজীপুরের ভিতরে খামারটির নাম ফরিদপুর ডেরি এই ফরিদপুর ডেরির মালিক উমর ফারুক ভাই তো উমর ফারুক ভাইয়ের কাছে সাথে আছে কথা বলবো যে উনি এই তার বাসস্থান পারিবারিক বাসস্থানের ভিতরে যে এই যে খামারটা করেছেন এতে তার পরিবারে কোনো সমস্যা হচ্ছে কিনা কোনো দুর্গন্ধ তৈরি হচ্ছে কিনা বা দুর্গন্ধ যে তৈরি হচ্ছে না সেটার জন্য উনি কি কি পদক্ষেপ গ্রহণ করতেছেন এবং ওনার বসবাসে কোনো সমস্যা হচ্ছে কিনা এই টোটাল বিষয়গুলো নিয়ে কথা বলবো উমর ফারুক ভাইয়ের সাথে সে পর্যন্ত বন্ধুরা অপেক্ষা করুন চলুন আমরা খামারের ভিতর প্রবেশ করি খামারি বন্ধুরা কথা বলবো এই ফরিদপুর ডেরির যিনি মালিক ওমর ফারুক ভাই ওমর ফারুক ভাইয়ের সাথে আসসালামু আলাইকুম ভাইজান কেমন আছেন আচ্ছা একটু সরে আসেন ওই যে সমত ইয়ে করবে ওমর ফারুক ভাই আপনাকে যেটা বলতে চাচ্ছিলাম সেটা হচ্ছে আসলে এই যে আপনার বসত বাড়ি এখানে তো আপনি বসবাস করেন আপনার পরিবার সহ এই বসত বাড়ির ভিতরে আপনি এই যে গরুর খামার করেছেন এখানে কই কোনো মানে দুর্গন্ধ বা আপনাদের থাকার জন্য কি কোনো সমস্যা হয় না না এখানে আমাদের কোনো সমস্যা নেই আমরা ডেলি ফার্মটাকে আপনার পরিচালনা করি এই যে আপনার ব্লিচিং পাউডার দিয়ে ধুয়ে ফেললে সুন্দর করে রাখি এই যে আমাদের কোনো সমস্যা হয় না হ্যাঁ আমিও দেখতে পাচ্ছি কোনো দুর্গন্ধ নাই আচ্ছা এই যে মানে ব্লিচিং পাউডার দিয়ে প্রতিদিন এটাকে পরিষ্কার করেন এই পরিষ্কার করার প্রক্রিয়াটা যদি একটু আমাদের ক্ষুদ্র খামারের দর্শকদের উদ্দেশ্যে বলতেন যে আসলে মানে এটাকে কিভাবে আপনি প্রতিদিন পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করেন এই যে গরুর নিচে দেখতে পাচ্ছেন কার্পেটগুলো আছে এই কার্পেটগুলো উঠাই উঠাই আপনার এর ভিতরে ব্লিচিং পাউডার সমস্ত সব কিছু মাইরা পরে আপনার ওই যে সালা দিয়া বা অথবা বেরাল দিয়া এগুলো ডলার বিলি করি বললে মনে করেন এটা উঠে যায় আচ্ছা আর এমনিতে প্রতিদিন ঘর পরিষ্কার করেন কয়বার আপনি দিনে যদি দুইবার বিকালে একবার সকালে সকালে একবার আর ব্লিচিং ইউজ করেন সপ্তাহে কয়দিন প্রতিদিন না সপ্তাহে 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 একবার আর এছাড়া কি এমনিতে পটাশ টটাশ অন্য কিছু ব্যবহার করেন হ্যাঁ পটাশ ব্যবহার করি গরু পাও ভালো থাকার জন্য এমন কি গরুর কোনো রোগ বালাই অসুখ কিছু কেটে না হয় এর জন্য আচ্ছা এই রোগ বালাইয়ের জন্য আপনি আসলে কি কি মানে কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকেন যদি দেখি আমার গরু হয়তো দেখা গেছে একটু কাবু হয়ে যাইতেছে তখন ওই যে মুখে ক্যালসিয়াম খাওয়াই অনেক সময় ক্যালসিয়াম ঢুকেই বা এই দেখা যায় আপনার ওই মুখে রুচি কমে গেছে তখন আপনি যে অটো জাম বা ওই যে জামি বেট এইগুলো খাওয়াই আচ্ছা রুচি কমে গেলে অটোজাম বা জাইমোবেট পাউডার খাওয়ান আর হচ্ছে যখন ক্যালসিয়াম শর্ট দেখেন তখন হয়তো ক্যালসিয়াম মানে খাওয়াই দেন কিংবা হয়তো ইনজেকশন করে দেন আচ্ছা এই পর্যন্ত আপনার খামারের মধ্যে টোটাল কতগুলো গরু আপনি কিনেছেন আর এখন কতগুলো গরু আপনার খামারে আছে আমি প্রথম দেশি একটি গরু দিয়া খামার তৈরি করি পরে আস্তে আস্তে দেশি গরু বিক্রি করে আমি একটা ওই যে অস্ট্রেলিয়ার পশ্চিম পাশে যে গরুটা দেখতে পারতেছেন একবার প্রথম গরুটা কতদিন আগে কিনছেন দুই হাজার চোদ্দো সালে গরু কিনছেন তাহলে দুই হাজার চোদ্দো সালে গরু কিনলে আপনার এখানে গরুটা আছে অলমোস্ট পাঁচ বছর হয়ে গেছে হ্যাঁ পাঁচ বছর আপনার এখানে কয়টা বিয়ান দিয়েছে গরুটা খাওয়ান <laughs> 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 আর দুপুরে একটা আগে ঘাস খাওয়াই শেষ করি কাঁচা ঘাস তারপরে আপনার ওই ওই সময় তিন ঘন্টা রেস্টে থাকে রেস্টে থাকার পরে মনে করেন আবার বিকেল একটা দানাদার খাবার খাওয়া আচ্ছা সকাল বিকেল মিলে কয় কেজি দানাদার খাওয়ান সকাল বিকেল মিলে আমাদের গরু তো মোটামুটি একটু একটা গরু দুই তিনটা গরু একটু বড় সাইজ আর দুইটা গরু আছে একটু ছোট সাইজ ওদের আট কেজি পরিমাণ খাওয়াই আর এদিকে দশ কেজি পরিমাণ খাওয়া দাঁড়ায় এই দানাদারের মধ্যে আসলে আপনার কি কি খাবার থাকে দানাদার খাবার দানাদারের ভিতর আপনার যে ফিট থাকে জমের ভুষি থাকে আচ্ছা এই যে দশ কেজি দানাদার খাবার প্রতিটা গরুকে দেওয়াটা কি একটু বেশি হয়ে যাচ্ছে না 
আপনি <laughs> কেমন <laughs> 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 আশেপাশের অঞ্চল থেকে সংগ্রহ করছেন আচ্ছা আপনি কি আমাকে একটু বলবেন আমাদের ক্ষুদ্র খামারি দর্শকদের উদ্দেশ্যে যে আসলে গাবি কেনার জন্য বাংলাদেশের মধ্যে কোন এলাকাটা সবচাইতে আদর্শ মানে কোন এলাকা থেকে যেমন আমরা কিন্তু পাবনা পাবনা বলতে বলতে কিন্তু এখন একটা ইয়ে চলে আসছে আমাদের মধ্যে অতৃপ্তি চলে আসছে যেন আপনার গরু ভালো না বা আপনার মানুষ ভালো না এই ধরনের একটা বিষয় এখন আপনি যেহেতু অনেকদিন যাবৎ এই গরু পালন করতেছেন সেই দু সাল থেকে এই উন্নত জাতের গাবি পালন করেন আপনি যদি একটা পরামর্শ রাখতেন আমাদের ক্ষুদ্র খামারি দর্শকদের জন্য যে আসলে তারা যারা নতুন খামারি করবে তারা আসলে কোন অঞ্চল থেকে গাবি কিনলে আপনি মনে করেন যে ঠকার সম্ভাবনা খুব কম আমাদের এলাকার ভিতরে আপনার ওই পাবনা আপনার ওই যে সিরাজগঞ্জ খামারে আসলে কি কি রোগ বেদি হইতে পারে আবার দেখা যায় ওই যে যেটাকে জিনজি বেরাম বলে জিনজি এটা দিলে হয়তো পাও টানা দেয় এটা অপারেশন ছাড়া আর কাজ হয় না আচ্ছা এটা জন্য অপারেশনে আগাইতে হয় আপনি গাবির কৃমিনাশক ব্যবহার করেন কতদিন পর পর আমরা তো যেটা মনে করি সেটা হচ্ছে সত্তর কেজি লাইব্রেটের জন্য একটা করে কৃমির ওষুধ ব্যবহার মানে করা উচিত তো সেই ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে যে আমি শেরপুরে নালিতাবাড়ি উপজেলা একজনের খামারের সাথে কথা বলেছিলাম উনি যেটা বলেছিল সেটা হচ্ছে যে উনি যেই প্র্যাকটিক্যাল প্রমাণটা পাই যায় সেটা হচ্ছে ক্রিমির ওষুধ দিলে দুধ কমে না উল্টা বাড়ে কিন্তু দুই তিন দিন গরুর দুধটা একটু পাতলা হয়ে যায় দুই তিন দিন হ্যাঁ এরপর আবার ঠিক হয়ে যায় আগের মতে আচ্ছা এখন এই যে খামারের এই যে ক্রিমির ওষুধ ব্যবহার করতেছে না ওদের আসলে ক্রিমির ওষুধ না ব্যবহার করার ফলে কি ওদের প্রোডাকশনটা কমে যাচ্ছে না প্রোডাকশন কমে গেছে এমনকি গরুর ওই রোগবালাই বেশি আসবে কি ওই গাবি নইলে বাচ্চা থাকবে না বিভিন্ন কেউ যদি মনে করে যে মনে করেন যে বেকার যুবক তার বিদেশ যাওয়ার মতো টাকাও নাই কারণ এখনকার যুগে কিন্তু বিদেশ যাইতো কিন্তু চার পাঁচ লাখ টাকা লাগে তাই না ওই পরিমাণ অর্থ তার কাছে নাই এখন সে অনেক কষ্টে দেড় লাখ টাকা বা দুই লাখ টাকা ম্যানেজ করলো ম্যানেজ করে সে যদি একটা গাবি কিনে যেমন মনে করেন দুই লাখ টাকা একটা গাবি কিনলো পনেরো কেজি ষোলো কেজি বা আঠারো কেজি দুধ দিচ্ছে এই গাবিটা দিয়ে সে কি তার মানে নিজেকে চালাইতে পারবে বা সংসার চালাইতে পারবে পরিচালনা তার কিছু বুদ্ধি বিবেচনা থাকা লাগবে যেরকম মনে করেন প্রথম গাবিটা কিন্তু এটা একটা ওই আপনার বকনা বস্তা সহকারে কিনছি যেন আমার একটার সাথে দুইটা আসছে এটা বড় হয়ে গেলে সেই ক্ষেত্রে আমার দুইটা গাবি হয়ে যাবে হ্যাঁ পরে বা গাবিটা কিনছি এটা ওইভাবেই কিনছি 
অর্থাৎ একটা গাবি কিন্তু আমি শুধু সার বাসা আর এই যে আমার একটা বাচ্চা দেখতেছেন এটা আমি গাবি কেনার ভিতরেই খেয়াল করছিলেন আমার হয়তো ফার্ম যদি উন্নত করতো তাহলে আমি বকনা বাচ্চা সহকারে কিনলে আমি ফার্ম দেখতে আমরা আস্তে আস্তে বড় হবে আচ্ছা এই ছেলেটাকে যে ছেলেটা এই একটা গাবি দিয়ে এখন তার ক্যারিয়ারটা শুরু করতে চাচ্ছে যেহেতু সে চাকরি বাকরি পাচ্ছে না বিদেশে যেতে পারতেছে না তাকে আপনি কি কি উপদেশ দিবেন খামার করার আগে মোটামুটি অবস্থা সে যদি মনে করেন ভালো একটা গাবি কিনা সে লালন পালন করে তখন একটা গাবি কিনলে তার খরচা কম হবে অর্থাৎ একটা গাবি কিছু যখন সময় দিবে তখন মনে করেন একটু খরচা তার কিন্তু লেবার কোস্টিং নাই সে কিন্তু নিজে কাজ করতেছে খরচা কম হবে তাহলে মনে করেন মোটামুটি অবস্থা ভালো একটা গাবি হলে তার समस्या विश्वास कर इनकम कर खरच कत लालन पालन कर बेकार धन्यवाद सबा भलो सुस्था विदेश